En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Buenos días y bienvenidos a esta Eucaristía en el sábado, día especialmente dedicado a nuestra Madre la Virgen y en esta novena de, de los santos médicos Cosmi Damián. Hoy es 25 de abril y sería la fiesta litúrgica, así va a ser en toda, en toda la iglesia, de San Marcos. Pero como aquí en Arnedo mañana es la romería, el domingo siguiente a, a la fiesta de San Marcos, pues eh, en torno a ese tercer domingo que es mañana del tiempo pascual, haremos la memoria de, de San Marcos y uniremos la fiesta, la romería con, con la Pascua. Así que hoy, como un sábado más, a los pies de María, con la intercesión de San Cosmis y de San Damián, reconocemos con humildad que somos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este comienzo hacemos la primera parte de la novena. Diciendo, los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Celebremos con cantos de júbilo el triunfo de nuestros mártires y la sangre que derramaron por Cristo y pidamos su protección. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Demos gracias a Dios que ha querido servirse de nuestra debilidad para realizar su obra y hoy nos presenta a los santos como aliento y apoyo en nuestro caminar en esta situación difícil de pandemia. Los que siembran entre lágrimas, cantando van al segar. Y recogiendo las oraciones que hemos hecho cada uno de nosotros, desde la Eucaristía de ayer hago esta oración colecta y pedimos de una manera especial eh, por Josefa Martínez Pérez, que falleció ayer aquí en Arnedo. Hacemos esta misa por su eterno descanso. Pedimos también por su esposo Pedro y pediremos también por Anunciación Pérez Sevilla en el séptimo aniversario de su fallecimiento. Oremos. Destruye, Señor, el documento escrito por la ley del pecado, que anulaste para nosotros en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La propuesta les pareció bien a todos, 
y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procor, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo... «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Sentados un momento, sí. Jesús, que acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo veíamos ayer, con la generosidad única de un niño que tenía esos cinco panes y dos peces, da de comer a un gentío, a más de cinco mil hombres. Y lo quieren proclamar rey, el Mesías, es el Mesías, pero un Mesías espectacular y Jesús no quería eso. Él había venido a, ser, a hacer un proceso de abajamiento, de humildad, de sencillez. No quería hacer fuegos artificiales, sino dar luz 
concreta, ¿no? a cada persona de tú a tú. Por eso decide marcharse a la montaña a rezar, se retira a rezar. Y los apóstoles, hemos escuchado, bajaron al mar de Galilea, al mar de Tiberiades, y allí sabían el destino, que tenían que ir a Cafarnaún, allí iban a estar al día siguiente. Pero era de noche, conocían muy bien el lago, eran pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, conocían muy bien el lago, pero era de noche, y de noche siempre era más complicado faenar, lo conocían bien, pescaban muchas veces de noche, pero era peligroso, era una apuesta. Pero además si era de noche y, y había viento, pues la cosa todavía se complicaba más, se podía, la barca podía volcar. Y si además había una especie de tormenta, pues todavía peor. En esa situación de complicación, los apóstoles hubieran hecho lo que hicieron en otra ocasión. Jesús iba con ellos y le dije, Jesús, Jesús, despiértate. Estaba sentado en la parte de popa, los niños de catequesis se saben muy bien este milagro, estaba tumbado en la parte de atrás, en la popa, y le despiertan, Jesús, Jesús, pero haz algo, que nos hundimos. Pero en esta, en esta ocasión Jesús no estaba. No estaba físicamente para decirle, oye, despiértate y haz algo. Y seguramente que en ese saber que tienen que ir a un destino, pero dudaban, igual no llegamos. Igual Jesús, que hace estos milagros, no es capaz de, ayunar, de ayudarnos ahora. ¿no? Y tiene que venir Jesús andando sobre el agua. Ellos estaban más o menos, dice el Evangelio, a 25 o 30 estadios, unos 4 o 5 kilómetros de la orilla. Y Jesús llega andando sobre el agua. Y les dice, no temáis yo soy o soy yo. El yo soy es la manera, eh, la definición del nombre de Dios, ya ve, que dijo, que dijo Dios a Moisés cuando le dijo, Moisés, ¿y tú cómo te llamas para decírselo al pueblo de, de, de Israel que está ahí esclavo en Egipto y, y me pides que lo saque de, de ahí? ¿Quién me ha enviado? Yo soy. Yo soy el que estoy contigo y el que actúo. Jesús es el que está con nosotros y actúa. Aunque no esté físicamente para decirle o no, 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 te, no lo notemos y oh, despierta. Pero Él está con nosotros y actúa. Esa fue una convicción que tuvieron los que estaban en esa barca, que eran los apóstoles, en medio del, del mar de Galilea, en medio de esa tormenta, sintieron la presencia de Jesús. Y es lo que vivieron ya para siempre con dificultades, con constantes conversiones, porque fallaban y dudaban, como todos. Pero eso es lo que tenemos que sentir los que estamos en esta barca de la Iglesia y los que tenemos el regalo de la fe. Que en medio de las dificultades Jesús está cerca y viene. En estos momentos de pandemia también el Señor viene a nuestra vida, a nuestro corazón. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles aparece como la Iglesia iba creciendo... Habían puesto al Señor en el centro, en las dificultades, cuando eran azotados y cuando tenían éxito, descubrían los apóstoles la presencia de Jesús. Y eso iba contagiando, el Evangelio se iba contagiando, iban transmitiéndolo, porque se les notaba, ¿no? Que vivían una alegría y eso provocó que las nuevas conversiones griegas, de gente de Grecia, de origen griego, no judíos, pues se quejasen de que sus necesitados, las viudas que necesitaban alimento de origen griego, pues no estaban, eh, no estaban tan atendidas, tan bien atendidas como las de origen judío. ¿no? Y deciden los apóstoles dedicarse a la oración y a la predicación y, e instituyen siete personas, siete diáconos, diácono significa servidor, servidor, Siete servidores que se dediquen a esa tarea. Y hay un detalle, los siete eran de origen griego, para ayudar a esa gente que estaba más especialmente necesitada. Estas viudas de origen griego, que era la queja. ¿no? Y podemos decir, bueno, cuando somos cristianos, pues ya están las clarisas y las de Vico que rezan, entonces yo no rezo. 
yo vivo la caridad, como los siete diáconos, ¿no? y ellas, las de clausura, que recen. ¿no? O ya están estos que predican, pues yo me dedico a, a rezar y no vivo la caridad ni la predicación. Son como tres, como tres dimensiones que tenemos que tener todos los bautizados y que tiene que tener la Iglesia. Y cada uno, conforme a nuestra vocación y nuestro carisma, pues nos colocamos en un sitio o en otro, potenciamos una cosa u otra, pero eso no significa que no tengamos que vivir las tres. Y la Iglesia tenga que manifestarse como luz, viviendo la dimensión de la predicación y de la formación. Para eso están las catequesis, en la vida normal, la escuela parroquial, todo lo que hacemos por, por transmitir el Evangelio de muchas maneras, en los medios también. Esta Eucaristía pues, también está haciendo este servicio. La, la, la predicación, la oración, encuentro con el Señor y la caridad. De Caritas a nivel institucional, Caritas Arnedo, pero tantas caridades y tantas ayudas. ¿no? Una iglesia que no viva la caridad, pues está coja. Si no vive la oración, está coja. Si no vive la predicación, está coja. Tiene que vivir los tres, los tres pies, estos tres pies. Le pedimos al Señor que está con nosotros siempre, aunque no lo veamos, que venga a nuestra vida y que nos dé la serenidad de poder sentirnos protagonistas en esta historia de la Iglesia, que es ahora, en Arnedo, en La Rioja, donde nos toca estar. Que queramos vivir en profundidad para, ser, para contagiar el Evangelio, como hicieron los apóstoles. Nosotros ahora, en nuestras casas, que así sea. Y nos ponemos de pie y vamos a hacer juntos esta oración de los fieles, estas peticiones, pidiendo de una manera especial por Josefa Martínez Pérez, como he dicho antes, fallecida ayer. Encomendamos también a su esposo Pedro y a Anunciación Pérez Sevilla en el séptimo aniversario de su fallecimiento. Y pedimos por todos nuestros difuntos. A cada una de estas Peticiones diremos, Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Pues que sois tan poderosos en la corte celestial, librándonos de todo mal, Santos Cosme y Damián, gloriosos. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Alcanzándonos la alegría de la gracia, la confianza en Dios, el valor para la lucha, la valentía en el testimonio cristiano. Pedid para nosotros una fe fuerte, una firme esperanza, un mayor amor a Dios y a los hermanos. Santos, Cosme y Damián, rogad por nosotros. Encomendamos a los fallecidos en esta pandemia del coronavirus y a todos nuestros familiares y amigos difuntos. Y pedimos por la misión Eúntes para que dé frutos abundantes. Santos Cosme y Damián, rogad por nosotros. Acoge, Padre, estas peticiones que te hemos presentado y todas las que llevamos en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Y seguimos con esta doble colecta de colaborar con los necesitados de aquí, con Caritas Arnedo y con los necesitados de más allí, ¿no? con este, en este caso concreto con los de Brasil, donde vive nuestro misionero arnedano Nicolás Pérez Arabes. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Clamamos tu resurrección. Sí, señor. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que está extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Josefa Martínez Pérez, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Te encomendamos también a su esposo Pedro. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos difuntos. De Anunciación Pérez Sevilla en el séptimo aniversario de su fallecimiento de todos los que han muerto en esta pandemia del coronavirus y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Vico en este sábado, su esposo San José, los apóstoles, los santos médicos Cosme y Damián, San Francisco y Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Y mientras comulgan las clarisas, hacemos de nuestras casas esta comunión espiritual.
te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En este momento de acción de gracias al Señor nos encomendamos en el sábado a nuestra Madre la Virgen de Vico y pedimos también por esta familia, por los hijos, familiares y amigos de Josefa Martínez Pérez. En estos días de pandemia que la, está tan restringido el duelo y el acompañamiento al cementerio y todo, pues son días muy complicados, ¿no? Tenemos una costumbre cultural de hacer un duelo de una manera y tener que hacerlo de otra forma distinta, pues nos deja incompletos, a pesar, además de lo que supone perder a, pues a un ser querido, a una, a una madre o a una amiga, ¿no? Pedimos especialmente por esta familia y por las otras diez familias de los once fallecidos que, que hemos tenido en Arnedo a lo largo de estos cuarenta y tantos días de pandemia. Vuelvo a decir que menos que un año normal sin, sin coronavirus, esa suerte estamos teniendo en Arnedo, pero son difuntos, son familiares, amigos que han fallecido y al que le ha tocado, pues eso no nos duele. ¿no? Los encomendamos a esos familiares de una manera, como digo, muy especial. Los ponemos a los pies de los santos Cosmi y Damián para que ellos, que eran médicos del cuerpo y también del alma, 
les den un poquillo de luz en estos momentos. Cantamos. Y a cada una de estas aclamaciones diremos, imitemos sus ejemplos, imitemos sus ejemplos. Los santos Cosme y Damián nos enseñan a buscar para nuestro mundo la verdad, la justicia, la libertad, el amor y la paz. Imitemos sus ejemplos. Ellos descubrieron en Jesús el sentido de sus vidas. Imitemos sus ejemplos. Ellos nos invitan a ser discípulos misioneros, testigos del Evangelio en nuestra casa y en nuestros ambientes. Invitemos. Ellos nos proponen vivir el amor y el servicio a los más necesitados sin esperar nada a cambio, de manera desinteresada. Invitemos sus ejemplos. Y hacemos esta oración. Virgen de Vico, Madre de todos los riojanos y de los arnedanos, te pedimos que nos enseñes a vivir como buenos hijos tuyos este tiempo de pandemia. Queremos también convertir este tiempo en un momento para acercarnos más a Dios, levantar los ojos de las cosas terrenas y mirar más al cielo. Te pedimos que nuestros hogares sean alegres, a pesar de las incomodidades e incertidumbres que vivimos cada día. Que sepamos transformar todo lo que tenemos entre manos ahora en oración para los más necesitados, los enfermos, los difuntos y todo el personal sanitario que trabaja sin descanso. Santos Cosme y Damián, patronos, médicos e intercesores, no retiréis la mirada de ninguna familia, protegednos como médicos de nuestra salud de, cuer de cuerpo y de alma. Que de cada hogar suba al cielo cada día una oración, como hijos necesitados de la ayuda de su madre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y pedimos la bendición al Señor. Hoy, al ser sábado, no exponemos el Santísimo, sino que recibimos esta bendición especial de nuestro obispo don Carlos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y aquí están los dos, las dos televisiones locales. Voy a hacer propaganda de otra, ya me podéis perdonar. Esta tarde a las 5, hoy sábado a las 5 de la tarde, en Popular Televisión Rioja. Sabéis que ahí están emitiendo cosas que está preparando la parroquia virtual diocesana, la Virgen de la Esperanza. Pues va a haber una entrevista, va a haber un programa que se ha hecho, pues como se hace todos los programas ahora, pues con vídeos eh, caseros, con, con, con los móviles. ¿no? Va a haber un programa en el que se va a hablar cómo se ha vivido la Semana Santa la, y este principio de Pascua, pues en las casas y también en los conventos y va a salir pues, la Madre Superiora de las Clarisas y una monja de Vico. ¿no? Me pidieron que, que les pidiera a ellas que hicieran este servicio. Así que, quien quiera ver, como dirían los alfareños, quien quiera alcahuetear lo que dicen estas monjas arnedanas o que están en Arnedo, pues lo pueden, lo pueden ver. Así que, 
a las 5 esta tarde en Popular eh, Televisión Rioja. Que el Señor nos conceda a todos un buen sábado. Podéis ir en paz.